hi people of youtube welcome back to mad manga anime e dintorni a parte gli scherzi benvenuti in questa nuova puntata allora se nello scorso episodio mi sono messo a cambiare argomento quindi sono passato da evangelion a tool of Ru, stavolta parleremo in generale fra le differenze che ci sono fra gli anime e i manga allora sappiamo che di base la trasmissione in anime di un manga è proprio prendere la storia originale e portarla a video bene ma ci sono certe volte in cui questo processo va completamente a puttane con la droga cosa vi voglio dire allora ci sono tre categorie di questo tipo di cosa ovvero ci sono i manga e gli anime ovvero l'anime che è fedelissimo al manga quindi quello che c'è scritto verrà riportato in video senza tralasciare nulla ci sono quelli parziali ovvero prendere la storia trasportarla ma saltare alcuni pezzi ovvero non far capire un cazzo di nulla a chi lo sta guardando infine ci sono quelli che vanno completamente allo sbaraglio e si va a perdere la storia originale allora portandovi degli esempi di ogni singola categoria iniziamo subito da quelli fedeli allora ho qui un po di manga alcuni li avete già visti altri ancora non ve ne ho parlati ma li conoscerete probabilmente parlando della sezione fedelissimi vi porto Mirai Niki semplicemente Mirai Niki la storia di alcune persone quindi stiamo parlando di 12 persone possessori di diari che predicono il futuro semplicemente questa storia viene raccontata dall'inizio alla fine in questo gioco di sopravvivenza in cui queste persone devono ammazzarsi a vicenda per diventare il nuovo dio di quel mondo che piano piano sta morendo bene questa storia dal primo numero al dodicesimo che è l'ultimo viene raccontata come è, è dal manga praticamente quello che succede nel manga è quello che succede nell'anime fedele senza tralasciare nulla qualche dettaglio ogni tanto viene praticamente aggiunto nel manga ma niente di più che non ti potessi immaginare da solo è completamente fedele all'anime quindi è una storia che viene raccontata dall'inizio alla fine in modo piatto senza tralasciare nulla parlando invece della seconda sezione quella parzialmente fedele abbiamo come due esempi Neo Genesis Evangelion, sì ho comprato la nuova ristampa perché la ristampa originale del 2001 era questa e Angeloid perché ci stai parlando di questi due di cui uno è il tuo primissimo manga e l'altro è il tuo anime preferito e anche il tuo manga preferito a quanto pare però, però, però c'è un grandissimo però già inizio a dividerli tutti e due sono due discorsi separati iniziamo con Evangelion non c'è bisogno che vi racconti la storia perché vi ho fatto due palle così sulla storia in tre episodi di Evangelion ma Evangelion porca puttana è una storia che viene raccontata dall'inizio alla fine con un filone ma abbiamo già capito che c'è un perché della divisione di Evangelion però, adesso mi spiego, scusatemi, ve la spiego subito in parole. Evangelion, abbiamo già discusso di questo, c'è la teoria degli universi paralleli, quindi è plausibile che il manga sia diverso dall'anime come possa essere diverso dal film, come possa essere diverso da qualsiasi spin-off che esista. Esempio, per perché non ho preso Shinji Ikari Detective? Perché quell'universo non esiste. Cronache degli Angeli Caduti è un tipo di Evangelion in un universo parallelo. È plausibile quindi che il manga sia diverso dall'anime, ma se tu mi stai facendo una trasposizione del manga 
in anime perché cazzo me lo devi fare diverso ti voglio dire in Evangelion fra l'anime e il manga soprattutto nell'anime perché nel manga uno è alla storia piatta quindi è questa la storia quindi questa è la storia che hanno scritto punto ma nell'anime ci sono per esempio degli angeli in più che porca miseria nel manga non ci sono e la prima volta che lo rilessi non ci feci caso una volta che guardai di nuovo dopo mille anni il manga e l'anime vidi differenze che non mi facevo non mi vennero subito in mente quando lo lessi e quando lo guardai la prima volta esempio l'arrivo di Asuka chi si ricorda come arriva Asuka nel, man nel manga e nell'anime? Ve lo spiego semplicemente. Nell'anime Shinji va su una, come posso dire, porta aerei in mezzo al, al mare insieme a Misato per trovare il Second Children, perché C Shinji è il third, Rei è il primo, lei è il secondo. Il Second Children, ovvero Asuka. Lei ha ah, il secondo modello di Eva, ovvero l'Eva 02, che è quello creato per il combattimento. Bene, il modo in cui Shinji e Asuka si conoscono è direttamente lì. Ma nel, man nel manga, il quarto capitolo, il quarto numero, il combattimento marino contro quell'Eva avviene senza Shinji, ovvero è solo Asuka che lo ammazza. Però... Asuka arriverà in Giappone e quindi conoscerà Shinji in modo involontario. E già questa sta una differenza. Ma ci sono degli angeli, e vi metterò qua sotto l'immagine probabilmente, ci sono degli angeli che nel manga neanche esistono. Esistono teoricamente come tabella di angeli, ma nel manga non ci sono. Di base l'idea del manga esisteva già ma non è mai stata finita. Infatti il quattordicesimo numero è uscito tempo fa, un anno fa, due forse, un'ora non mi ricordo, ma è finito dopo anni, cioè il primo numero io ce l'ho del 2001, quindi a rigor di logica nel 2099 o nel 99 il primo numero in Giappone uscì, quindi per finire il manga, l'anime anzi, ci misero meno tempo perché l'abbiamo già detto, avevano finito il budget quindi dovevano concluderlo e lo conclusero così, e poi fecero il film, il finale del film, porca puttana, il combattimento è diverso anche lì. Il finale del, del film. Sappiamo tutti che Asuka viene dilaniata dalla serie degli Eva, ma nel finale del cazzo di manga questo non avviene. Asuka viene salvata da Shinji. Shinji riesce a salvarla e poi diventa l'albero del mondo e tutto il cazzo vario. Ma anche il finale, il finale finisce in due modi diversi. In uno la vita continua e in un'altra la vita è tutta morte ci sono solo Shinji e Rei e Asuka. E allora perché non, non hai fatto lo stesso finale del manga? Perché? Perché non l'avevi finito, semplicemente. Ma questa teoria viene sdoganata del tutto dalla teoria degli universi paralleli. Quindi loro si riescono a parare il culo. Punto. Fine di tutto. Invece Angeloid, il mio primissimo manga che comprai da solo perché tutti gli eh, Evangelion lo scoprì grazie a mia sorella Ma il primissimo manga che io iniziai a comprare da solo con i miei risparmi fu questo Per quanto possa sembrare esplicito non lo è per un cazzo Angeloid, la storia di un angelo servo che arriva sulla terra caduto dal suo pianeta Che poi si scopre essere un'arma di distruzione di massa e poi inizierà tutta una sequenza in cui arriveranno altri angeloid, invece lei che è senza sentimenti inizierà a provare sentimenti e arriviamo già a un punto di diversità col manga. Se la prima parte di angeloid, ovvero Ange eh, Sora no Tashimono, basta, non forte, Sora no Tashimono è pressappoco uguale, magari omettono alcune cose che di qua sono tipo spezzoni che durano due o tre pagine ma nel nell'anime saltano alcuni pezzi e vabbè ti dice ok ma quando arrivi a, a Sora no Tashimono forte c'è una diversità porca di quella puttana enorme già il quando arriva Chaos che è l'angelo di seconda generazione 
ovvero con il modo di assorbire altri corpi, c'è il combattimento di base, diverso totalmente fra manga e anime. Nell'anime, tutte, nel manga e nell'anime, tutte e due le, le scene finiscono nello stesso modo, ovvero Chaos viene portata in fondo al mare e da lì non si può muovere finché lei non riesce ad assorbire altra energia vitale. Ma come ci finisce? In uno, ovvero nel manga, è direttamente Icaros che lo porta in fondo al mare e viene salvato da Astrea. Nell'anime c'è una cosa che nel manga non esiste proprio, una specie di macchina venuta da un'altra dimensione che è un... come posso dirlo? Un'arma che lei usa, è tipo due cannoni enormi che gli escono dalla schiena e questo coso, questo robot manda Chaos nel, in fondo al mare con lui e salva Icarus facendolo prendere da Astrea ok, già questa è una diversità di cibo cosa cazzo è quel robot? da dove cazzo è uscito? perché l'hanno fatto? vabbè, ci sta ma il combattimento quando torna Chaos nell'anime la salvano cercano di salvarla grazie a un lucchetto che dividerà la catena dal suo proprietario nell'anime invece il cazzo di casino che viene combinato durante quel combattimento e non succede nulla, Chaos scappa da sola, non vuole ferire nessuno perché c'è so, eh, Sakurai, ovvero il personaggio principale della storia e quindi lei scappa e non si vede per un po' di episodi poi la ragazza che si scoprirà invece essere il, un angeloide, ovvero il primo film di Sora no Tashimono che si scoprirà essere un angeloide quando lei morirà però già lì dice ok, il film lì è tutto uguale il ritorno del, di lei come angeloide che se vuole tornare sulla terra deve essere un angeloide da guerra quindi deve combattere ci sono due diversità in uno nel film lei si sacrifica dicendo a Icaros di proteggerlo quindi si sacrifica muore esplode punto nel manga invece non è Icaros a salvarla ma è Nymph Grazie a un'evoluzione del suo hacking, lei riesce a salvarla e quindi lei rimane sulla terra come angeloid e basta, quindi riesce a stare con Sakurai. Però, nel secondo film, come ti spieghi la sua presenza, ovvero Eternal My Master, Final Eternal My Master, come ti spieghi la sua presenza? Sono riuscita a scappare da una fessura dimensionale. Cosa? No, tu eri morta in quel film. Non puoi esserti salvato. Ti ho visto esplodere. Non potevi essere salva. Davvero? È questo il modo di cercare di salvarti il culo? Una fessura dimensionale? Non credo proprio. Non credo proprio sia una cosa plausibile. Perché se smerdi una storia e cerchi poi di riattaccarti alla storia originale, non lo puoi fare in questi modi. Potevi crearti, non lo so, un altro tipo di modo perché lei si fosse salvata. Tipo, non lo so, il... Cazzo ne so, ma una fessura dimensionale. Cosa cazzo mi vuol dire? Io ti ho visto esplodere. Non puoi esserti salvata. Comunque. Invece, passando alla terza categoria ovvero quelli che vanno a puttane con la droga, abbiamo quelli che più che vanno a puttane con la droga, che omettono tutto e cercano di spiegarti la storia. To Love Ru e World God Only Know. Allora, per quanto io ami tutte e due le storie, e dopo vi spiego un attimo World God, loro cercano di arrivare a un punto saltando completamente tanti pezzi della storia originale e porca puttana per quanto puoi essere fedele non mi puoi arrivare a un finale saltandomi 12 parti intere porca di quella puttana allora in Tool of Rue come in uh, World God Only Know ci sono tanti numeri allora Tool of Rue si divide in 18 numeri di Trouble più un numero ancora indefinito di Darkness. Ma già Darkness si salva. Tu lo fru? No. The World God Only No è diviso in tre stagioni. Ma il numero originale dei manga è 26. Compreso di numero di capitoli. Quindi molti capitoli. Ogni capitolo dedicato a una ragazza. 
Bene, se sai già che non riuscirai in quelle tre stagioni a comprendermi tutte le ragazze perché, di base, i tre, le tre stagioni finiscono col diciannovesimo numero. Mancano ancora sei numeri, ovvero la, una storia nel passato. Bene, quindi vorrà dire che ci sarà una quarta stagione, sperando che non la smerdino. Uno. Due. Fra la prima e la terza stagione ci sono un numero definito di ragazze. Bene, in questo numero definito loro prendono un certo numero. Il problema è che, porca miseria, non prendono quelle che servono. Nella storia ci sono sei ragazze fondamentali nella storia ma ne fanno vedere giusto, anzi sette, perché una servirà più avanti, ma non è il modo in cui servono le altre. Loro servono, ma ne emettono tre. Tre ragazze vengono eh, omesse in questa storia, e se servono quattro ragazze, sei ragazze, perché me ne fai vedere la metà e poi mi spieghi con i racconti il pre che non mi hai fatto neanche vedere come gli episodi che ti spiegano cosa è successo l'episodio prima ma se tu non, non l'hai fatto cosa cazzo mi spieghi quindi che cazzo mi fai un, ma un anime che salta i pezzi fondamentali di una storia in cui quei pezzi fondamentali servono stessa cosa con tu lo avrò meno impattante ma porca puttana serve ci sono degli episodi dove accadono delle cose che poi non ti spieghi il perché. Vi voglio spiegare la nascita di Céline, un personaggio che può sembrare inutile nella storia, ma non lo è. Aspettate che ve lo trovo qui. Céline, voi sapete chi è questa ragazzina? Se avete visto il manga, sicuramente, se avete visto l'anime, scusate, non lo sapete. Perché? Perché la sua storia viene omessa e in un episodio non c'è, in quello successivo c'è. Perché? Chi sei ragazzina? Da dove vieni? Perché c'è una bambina in casa ora? Céline è la personificazione in versione umanoide di una pianta regalata da Lala a Rito. Era una pianta gigantesca più grande della loro casa che però a un certo punto si ammala. Loro cercano di andare su un pianeta per trovarne la cura, però quando tornano questa pianta è morta. Cosa che in realtà non è vero, perché in realtà è diventato un bozzolo in cui al suo interno c'era lei, Céline. Quindi, in una storia che dura tre capitoli, loro l'hanno completamente omessa, ti mettono un personaggio in più, che poi... Se ti chiedi perché è lì, non ti daranno mai risposta perché non l'hanno messo semplicemente. Quindi, in questa tre divisioni abbiamo quelli perfetti, quindi da A a B è tutta una storia completa. Abbiamo quelli in cui si perdono un po' i pezzi. Non del tutto, però finisce ad altri pezzi, quindi A a B, cioè A che fa A, C, A, D e poi da D può ritornare a B forse... E infine ci sono quelli che fanno A, B, facendo A, stacco, stacco, B. Quindi, oh mio Dio, aspettate perché già che ci sono vi voglio parlare di questo. Il cofanetto di Sword Art Online. Porca puttana, per quanto la storia sia pressa poco fedele al man, e dico pressa poco perché all'anime, Qua saltano totalmente perché questo manga è stato fatto dall'anime, quindi è il contrario. Dall'anime al manga, perché per chi non lo sapesse, Sword Art Online era una, una novel, quindi una storia scritta a mano senza immagini e niente, quindi è tutta una storia da leggere, è un libro, semplicemente. E da lì ci fanno, hanno fatto l'anime e da lì ci hanno fatto il manga. Il problema è che ometto tantissime cose, come la morte di Sachi. Quando l'ho letto ho detto, dove cazzo è la morte di Sachi? Oppure il pezzo dove lui prende la spada blu, quella di cristallo, Elizabeth, dove cazzo era? La, il pezzo con la, la, la ragazzina, Silicia, perché l'hai omessa? Non l'hanno messa proprio, non c'è un cazzo. Anche Asuna... C'è un pezzettino, ok, nel manga, in, que in questo manga, ti fanno vedere Asuna, ok, 
che è ancora presente cioè la fanno vedere san, ti fanno capire che esiste anche lei questa è Asuna ma tu non lo sai cioè se avessi letto questo all'inizio non l'avresti saputo lo sai perché hai visto l'anime il pezzo dove racconta di Sachi lo racconta brevemente in un flashback omettendo totalmente tutta la storia di come sono morti e di come lui è diventato un solo player però mi sto sgolando su qualcosa che effettivamente è stato fatto solo per farlo comprare giustamente no? ops, ho colpito il microfono quindi, signori vi ringrazio per avermi seguito come al solito se mi avete seguito se volete dirmi qualcosa qua sotto se volete lasciare un mi piace è sempre ben accetto noi ci vediamo a un prossimo episodio Ciao belli!